大家好，我是兔头。今天是搬家日，我在三峡开了一家店，但是一直都没有营业，只有住而已。这样子一直拖下去也不是办法，我就想说，与其住在这个地板是阿妈牌三十几年的地板，我不如搬到好一点的地方住。所以今天就是要开始搬家。再过几天呢，就看不到这里的场景了，我会怀念这里的。在这里开店的这一年来，我超低调，低调到我的合伙人跟我说，你开店应该要号召全下。让大家知道说你在这有店，但我没有这样做，我就怕生嘛。我们来到车上了，怕外面太吵，我不知道这个相机收音好不好。这个方向盘有歪啊，开灯 ，Go， 刷雨刷，这雨刷要换了，应该是玻璃上太多油母。为什么要搬家呢？因为想要住更好的地方，这个店呢开在这好一段时间了，但我一直没有宣传，我以为说不用宣传就会有人来，就没人，边缘。上个礼拜呢，我首次在北大的社团上面发表一些关于店的资讯。有人就说，这店在这里一年半了，我都不知道它有没有开幕。回顾这一年，我都在背，丝毫没有好转。忧郁症真的是很可怕的东西，你真的会陷入那个无尽的圈圈里面。接下来呢，我想要做好自媒体，做好线上该做的事情。那家店也是蛮有趣的啦，原本想说当矿场，没有要住。之后呢，矿机生意做不了了嘛，大家纷纷矿场都在收，那我就改成租那里，想说顺便开开店，看可以营业些什么。结果到后来的收入都是在网络上，我们就一直专注在做网络上。所以那间店呢，基本上经常经过的人都会看到，就会有员工来上班，但是店面就是不开，不然就是店面开着，但是里面没有人。<笑>我常常忘记关铁门，上一次凌晨两点回来，都忘记关铁门，到隔天没事哎、欸，我发现那边治安蛮好的。但其实有一个最大的原因呐、啊，一直不开店，有个最大的原因是因为很可怕的一件事情，我不方便说是谁，三峡非常有名的检举达人。据说一早起床就会检举他去买早餐的那整条路上的店面。What? 附近的人不堪其扰，好死不死，我就在。这不好说。之前有试图想开一下，我甚至还没开店哦。国税局的人就来了，环保局的人来了，什么局的人都来了。全都来了，就觉得好麻烦了、哦。那我们就把他们当仓库好了。所以那家店到后来变成开一半，有人在搞。我梦到了哈，听说那个检举达人呢，为了检举我，谎报他是我的员工，说他的老板都不到垃圾，整间屋子里面都是垃圾。要求环保局来侦查，还好被环保局人打了回扣。为什么？环保局人跟他说：“你有证据说你是他们员工吗？劳务报表薪资拿出来，或者是录影一下证明你。”是他们的员工，这件事就不了了之。我就觉得，哇靠！为了检举人，可以用到这种程度，这样子已经是伪造文书嘞。就只是住在那，你要把我搞成这样子，有意义吗？所以那时候我们要开店了，到一半的时候，一气之下，我他妈就不开了。好了，到了，先搬那个铁架。A few moments later， 好了，我们东西都上车了。刚刚我在聊检举达人。<笑>我们不能说出是哪里的，我刚才的讲法是附近的，<笑>对我们无所不用其极啊，对我们好像恨之入骨一样。不想让我们开店，最后不知道他是不是不想让我们开店，还是纯粹就只是以检举为乐。我觉得这样子有点 over。对啊，太扯了。那可以告他吧？但是理论上来讲，环保局不能跟我们讲说是谁检举的。对啊，还有地名。那我这样讲出来，环保局会不会出事？<笑>反正我我也没有在讲谁啊，我没有在影射谁，就是个 e m o 问题、啊。好多车啊，我们大家就会去我们接下来住的地方，但很小。我还是没看过、欸。你看了会觉得说小到哭。九<笑>五加满中有配，车好多、啊。要聊什么嘞？观众都喜欢看开车的过程。大家都喜欢沉浸式体验。对。开车，这有时候会教，因为挡风玻璃上面有油墨，车子上面停久放久都有油墨，所以为什么有些车会定期去保养？但我最近就没有去保养，就变成这样子，有个咯雨刷的交响乐。其实我很讨厌在下雨天呢，又是在尖峰时刻的时候开车，因为视线很差。现在雨是比较小，所以还好。但是下着雨呢，路上车好像很急一样乱窜，而且你骑摩托车的时候都乱窜吗？
我是不会一直不会一直钻啦，可是如果我有觉得过得去的那种洞啊，或者是像这种下雨天，我想赶快回家，不会想太多，直接钻了。想太多就会直接钻，这样危险。下雨天是蛮危险的。这样子如果有莫名其妙的车冲出来，或者是旁边的车做什么动作，你来不及反应就去了。对啊，所以在钻车缝的时候，你的车速也不能太快。但我相信你是很快的。呃，你平常都骑多少？我平常比较看。你看这台车不知道在开什么，它要靠过来也不打方向灯，然后刚刚一直越中线。我猜它有九成的几率在边开车边划手机，<笑>就很像在久坐呀。你也不知道它在干嘛。因为那台车的牌子还是我喜欢的牌子。那是什么牌 ？MG。MG 是什么？ MG、我对车不是很了解。它在台湾好像也。两年就进来台湾，大家都说它是价格破坏者，因为它价格很好，它价格开得很漂亮，很多那种欧规车、那种欧洲车，跟它比的话，其实你会觉得这台车 CP 值超级高。它如果是二点零 T， 也可能一百出，它前面还蛮漂亮。小梁也喜欢这一台，他一直跟我说他想买这一台。以后的车应该都油电了吧？欧洲现在是他们规定说二零零二级之后都只能用电车。对，因为我接下来虽然说有房子，但是是在五股还没盖好。现阶段我还是只能租房子住嘛。对啊，还有大概三年的时间。我前几天上去看他盖到哪里的时候，他写电动车友善社区。想要买电动车啊？<笑>油电还需要充电吗？油电我不知道哎、欸，其实我不知道真正油电车，因为我看大家油电车好像都是加油。他是不是在油驱动的过程就可以自己充电？像。滑行的时候它会回电，跟那个涡轮很像。一直没有机会去体验一下，我要不要改行当自驾车品？我之前也有想过，你可以去试驾，也你有兴趣的车。但问题是要去哪里找试驾？找那种试驾会，或者是我是不知道试驾的那些 YouTube 啊是怎么有那个管道可以去试到他们新出来的车，这个要去研究一下。但我觉得试驾蛮好玩的，真的是去玩一台车。一直试驾可以开不同的车，有不同的感觉，可以清清楚楚知道自己喜欢什么样的车。毕竟你开过这么多台车，那你一定清楚你想要的规格配备，或者是这台车的特性是你最喜欢。那你去问一下，看有没有可以试驾的，或者是办那种试驾会，像。前阵子碰打，他们要试新的 Civic HEV 的，他有办试驾会、哦，但那台车纯粹是信仰问题，他没有盲点真车，但是他卖一百五十几，真的是信仰啊。<笑>虽然长得很帅啊，他的配备可能还没有前面那台车好，真的假的？对，虽然不同级距啊，但是他一百五十几万，前面这台车就算二点零才一百出而已，对啊，一百出。他们的配备有差异吗？哪台会比较好？这一台车的配备，我可以这样跟你说，很多车的选配是这台车的标配，所以这台车便宜又大碗。对，买起来。我们现在还有二十六分钟，但我不确定它这个二十六分准不准。而且你对于搬家换地方工作，你有什么新的期待吗？我觉得很棒啊，因为离家近。三<笑>峡太鸟了，三峡真的太远，连骑车这样子骑过来这边都要三十分钟，骑回去也要三十。还不包含塞车，叫灯光灯。你为什么要骑那么快啊？<笑>我原本刚开始来三峡的时候，其实我骑很快，没错。只是我到后面因为骑到太疲乏，所以我根本不骑。我的手直接跪在那个龙头上。<笑>那现在换不同的地方，那个地方在三重。你现在这样过去要多久？应该十几分钟吧，过一条桥就到了。过一个河。对啊，过一个河就到了。我爽啊！还可以做捷运，钱多事少，离家近。<笑>今天要搬两趟，我还要拍一集这台车的抖动问题。你不是说换那个换发电机啊？对啊，要实测给大家看，真的不会抖、啊。我已经把所有可能的东西都换过一轮了，最后才换那个发电机，就全部都好了。看到呢，社群里面有少部分人一样有换，确实都好了。大家就在那个群里面讨论，很多人是这样解决。他的瞬间电压，因为他那风扇啊，黄昏牌的呵呵这种车久了，可能一些电阻就会变得比较严重嘛。当风扇在运转的时候，它就會抖动。转速就降一下这样子，但换发电机可以可以治全部的问题。现在看很多问题都是人家都说是什么节流阀要清洗啊，我那时候换哪根筋不对，我直接节流阀整颗换新的，就还还是懂。嗯，那个时候换了，不知道问题在哪。没有，我刚开始是先去做清洗啊，做那个超声波清积碳。哦，有有有。清完之后，刚开始好像稍微要好一点，但是之后又跟原本差不多。之后我就在自己乱清一下，个网络上都有教嘛，大概就是乱喷，我就喷好喷满，喷满了药水，让它在那边运作，燃烧，把那些脏东西用掉。对，然后结果还是照懂。<笑>前阵子影片有拍去做喷油嘴清洗啊、哦，对啊，那时候换完的时候也是感觉好了一点。前面在开的时候，对，然后之后问题又回来了。
，到后来是人家说去换 CRV 的一百四十 V 的，还是一百四十瓦的，还是一百二十 V， 好像原本是八十 V 变成一百二十 V， 它的发电量更大，整个就好了。<笑>过程也有弄过像超级电容那种东西、啊哦，对对，是。对啊，确实，车上电器的东西是有变好，可能响变大声，车灯变亮，琴变顺畅，滑行距离变长。但是抖动问题是好像不会解决啊。改的东西清了这么多东西，结果还是抖。对啊，我超级电容那时候没有直接换 RC 超级电容，我随便换了一个紫色小小的雷神，人家说用起来都差不多，只是一个容量比较大，一个容量小一点，但是出来的效果是。是一样的，所以我就先用那个看看，因为也不懂那个东西，因为那东西是属于车上比较偏电系的东西。过程还换过水箱，全新的铝制水箱，铝制水箱换完，水温上升很慢，刚开始热是要热比较久，车的引擎温度还没起来那一段时间会很耗油这样。它温度起来之后，车子熄火了，冷车它那个温度要很久才降下，至少要等六七个小时吧。我记得之前有一次就是中午的时候熄火，五六点回来开车，那个水温表还有一两个。<笑>非常可怕，这样子是有好处的、啊。它把它那个水箱容积变大了，变铝制的，散热变好以外，这样做的目的主要是为了让水温维持在固定的温度，稳定一点，不会有比较剧烈的散热起伏。以物理来讲，好了是这样子。<笑>我物理比较好，我以前物理是满分的。我以前对这种物理化学这种理科的东西，就是很没有到很懂它的一些原理、一些念书的时候，但是我最不会。可能有不同的长处嘛<笑>，物理这么好，长大也没有当物理学家、化学家之类。但我觉得，如果物理精通的话，其实有一些事情是可以去做，因为做起来也比较轻松。例如嘞，其实我觉得当工程技师也不错吧。修车的，我以前有想过要去当修车的，觉得修车蛮好玩的，而且只要这个世界上还有车子在跑，你就不怕没有谁坐。对啊，就算最后是电动车也是一样。对啊，对，如果你说会修那种超级跑车，你的幻想是要修到超级跑车。因为如果你修到超级跑车的话，除了你那一单生意可能会比较赚的比较多之外，做到一个口碑起来，可能那些超跑都会找你修。但台湾都是修一般车比较多、欸。对啊，所以如果我在台湾的话。会修任何的车子，包括超级跑车的话，那你要先去人家修车厂当学徒。对啊，而且我觉得你要真的会修车的话，你也要懂这一台车当初造车的一些构造。我觉得这样子至少你在修车的过程中，你会知道你要怎么去。但问题是市面上车子百百种，我觉得这只能靠经验吧。因为我看很多修车师傅，他都是靠经验说这车这个很常坏，这个是通病。对啊。可能有一些车会犯一样的毛病，也是因为师傅有那个经验，所以他知道这个东西可能可以替换成什么，或者是他可以怎样让车子变得更好。觉得那个是蛮有趣，所以我那个时候才想念。到后来我的爸不给我念这个，我就没有再多考。念什么？这样不错啊，复兴三公去画画。<笑>画画，你爸说。当我画到差不多高二的时候，爸还让我去补习。为什么你爸觉得画画很棒？我不知道哎、欸，可能希望我静下心来。可是其实因为我们到高二的分组吧，高一当然都是刚进去，每天在画画。高二的时候，因为现在的学校嘛，很多那种多元学习会让你学到很多不同的东西，但你可以自己选择。哦。那时候我就选了一个媒体传播，它是在拍片的，因为我那时候对拍片有兴趣。就去念这个，后来念到大学，到大学我也是念相关。大学念什么？传播艺术。大学的分类比较广，大学就分剧情片、录片、广告片这样。还有新闻啊、哦，但新闻是我觉得真的要做新闻的话，你要真的很喜欢新闻，像那些记者每天扛着一台大机器，然后写新闻就跑，跑每天跑新闻，除非你是真的很热忱，不然做新闻很痛苦，很累啊、哦，很累。之前大学有修那个新闻课，我修完之后的感想就是，我绝对不会再做。<笑>太累，广告片，广告片的行销跟利益取向比较大。我每一个时段打的广告的价格都不一样。嗯，我能赚取的那个收益大量的话，那其实蛮可。剧情片那个时候我要真的在现场，像外面几百个人的剧组，我那个时候只有最多三十几个人是一个剧组，就大家在片场嘛一起工作这样。哦，就可能拍三天，从早上拍到晚上，再从晚上拍到早上，根本没睡觉。我以前有去剧组帮忙过。对啊，这一次那种大家一起工作的那种感觉。讲那是什么？制片助理，<笑>就是打杂的<笑>。对啊，对啊，对啊。其实制片助理算是这种毕业刚。要踏入这个业界，大部分人都会先从制片助理开始做起。我以前因为他们找不到人嘛，然后我就做制片助理。我那时候做那个这群人的制片助理，不是主要是辅助一个制片还是谁嘛？对对对，因为制片其实也有分很多种，有分演员制片、生活制片，还有制片头。制片头就是统筹，生活制片就是照顾所有整个剧组人员的吃喝啦
。那个制片就是这全的剪片师，但是他后来跑去帮王彤拍 MV 了，变成导演。我不知道是不是导演了、啊，我只知道王彤有些 MV 的片是他剪的，一个妹子。一个出身奢华的妹子，但是她没有因此而耍废，她只是很努力，对，很努力。当女导演不容易，因为不管你拍任何片子，导演你需要有那个维度，你要什么都会。导演真的是在台湾、啊，在台湾导演的话是要什么都会，你要导戏，后制的时候你要在，美术成色你要管。我那时候当制片助理就是帮大家把屎把尿，对啊对啊，大家要什么的。就去买。我记得那时候有人幕是在山上的学校拍的，然后很晚，我们从下午拍到隔天快中午凌晨的时候，大家肚子饿，突然想要吃东西，我就要开着车下去帮大家买东西吃，这样子。就是什么都干。还要帮忙搬器材，器材搬完，而且他们付的那些车不是他们自己都去租的。那个时候也是租车，因为有导演组嘛，制片组跟美术组。嗯，每一个组都一台车。那时候唯一的乐趣就是看他们租来的车那边拉转。<笑>虽然说自拍，但是我就用那个低速档转速到底的时候，它会上不去，会在那边抖动这样子。它在那边抖一段时间的时候，然后再进档这样。<笑>我住的三重是靠近新创的三重，接下来要住的地方很荒凉。<笑>有吃的吗？有点远。完了。那边最近的可能就是全家和十六个本。这样还行吗？我在三峡每天也都吃谁？我明明隔壁就有个叫什么博园的，但从来没去吃过。对啊，超扯的。好啦，我上个礼拜上个礼拜我去吃一次，其实还不错吃。那老板热情款待，我不懂他为什么会从原本是两间大间的变成一间小间的，怕人家合并这样。结果我们现在搬走了，对不对？好了，这就是我接下来要住的地方。我们刚刚录到一半没电，所以搬家的过程就没了。想搬完一些东西上来，还要再搬几趟。这些主卧、客厅、小小的厕所，还有拍片的地方，就这样，小小的，温馨。外面就是一个很荒凉的地方，下着雨，没有什么美景。嗯，就这样。<笑>谢谢大家收看，拜拜。